அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லா வபரகாத்து அநேகமான மாணவர்கள் வேண்டுகோளுக்கு இணங்க ஒரு எளிய தமிழ் நடையில் கிராஃபிக் டிசைனிங் சம்மந்தமான டியூட்டோரியல்ஸ் தர மாதிரி கேட்டுக்கொண்டாங்க அதற்கமைய இன்னிலேருந்து டைம் கிடைக்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு டியூட்டோரியல்ஸ் நாங்கள் பார்ப்போம் அதில் ஆரம்ப டியூட்டோரியல் தான் நாங்கள் இன்றைக்கி பார்க்க இருக்கிறது ஒரு ஃப்ரேம்லேருந்து ஒரு இமேஜ் வெளியே தலையை போட்டால் அல்லது வெளியே வந்தால் எப்படி இருக்குன்ற ஒரு எஃபெக்ட் தான் நாங்கள் இப்போ பார்க்க போகிறோம் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட் ஒரு படத்துலேருந்து தலையை வெளியே போடக்கூடிய மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட்ஸ் ஃப்ரேம் அவுட் சைடுன்னு சொல்லுவோம் அவங்க ஃபோட்டோஷாப்பை திறந்து தேவையான ஒரு இமேஜ் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க நான் இப்போ இந்த ஹோஸ் வெளியே பாயக்கூடிய மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட் செய்ய போகிறேன் ஃபைல் நியூக்கு போய் பேஜ் சைஸ்ன்னு கொடுத்துட்டு ஒயிட் பேஜ் ஒன்று திறந்துடுங்க அதன் பின்னாடி எங்களுக்கு தேவையான ஃபோட்டோவை ரெக்டாங்கிள் மாக்யூ டூல் இதன் மூலமாக ஒரு ஹாஃப் ஏதாவது ஒரு மிட் பாயிண்ட்டை நீங்கள் எடுத்து வச்சுட்டு அந்த இடத்துலேருந்து ரெக்டாங்கிளாக கட் பண்ணுங்கள் கட் பண்ணி இதை வேறையாக போடுங்க உங்களுக்கு தேவையான சைஸை செட் பண்ணி குறையிலும் அதன் பின்னாடி என்னோடய இமேஜை டிசிலெக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் டிசிலெக்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் டி மீதம் உள்ள இடத்த ரெக்டாங்கலாக மார்க் பண்ணி இதே பிக்சருக்கு போடுங்க ஒயிட்டுக்கு போட்டு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கக்கூடிய இந்த இடங்களை ரேசர் டூல் ரேசர் டூலை பயன்படுத்தி உங்களுக்கு அழிக்கலாம் அல்லது ரெக்டாங்கலாக கட் பண்ணாமல் பென் டூலை பயன்படுத்தி நீங்கள் ஒரு கிராஃபிக்ஸ் எக்ஸ்பர்ட்டாக இருந்தேன்னு சொன்னால் பென் டூலை பயன்படுத்தி உங்களுக்கு தேவையான மாதிரி இதை இப்படி கட் பண்ணலாம் சரியாக கட் பண்ணிவிட்டு கீபோர்டில் கண்ட்ரோல் என்டரை ப்ரெஸ் பண்ணால் அது ஒரு செலெக்ஷனாக மாறும் இப்போ இதையும் உங்களுக்கு இந்த பிக்சருக்கு எடுக்கலாம் ஸோ இப்படி பிக்சரை கட் பண்ணி உங்களுக்கு தேவையான இடத்துல ரெண்டு பிக்சரே போட்டுக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு லுக் கொண்டு உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஒன்று ரெக்டாங்கலான ஒரு இமேஜ் அடுத்தது தனியாக கட் பண்ணப்பட்ட ஒரு ஹோஸ் இப்போ இந்த ரெக்டாங்கல் இமேஜ் பிளெண்டிங் ஆப்ஷன் லே பேலட்டில் பிளெண்டிங் ஆப்ஷன் ஸ்ட்ரோக் ஸ்ட்ரோக்குக்கு போய் சைஸை கூட்டும் போது பின்னாடி உங்களுக்கு சாம்பிள் பார்க்கலாம் பிளாக் கலர் ஸ்ட்ரோக் கொண்டு வரும் இந்த பிளாக் கலர் ஸ்ட்ரோக்கை நாங்கள் ஒயிட் ஸ்ட்ரோக்குக்கு மாற்றுவோம் இப்போ அந்த ஸ்ட்ரோக் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகாது காரணம் என்னோட பேஜும் ஒயிட் ஸ்ட்ரோக்கும் ஒயிட் அதே போல் நாங்கள் பிளெண்டிங் ஆப்ஷனில் ஷெடோ ஆப்ஷனுக்கு வந்து பிளெண்ட் மோட் நார்மல் ஒபேசிட்டி ஹண்ட்ரட் சைஸை இப்போ கூட்டும் போது அந்த ஒயிட் ஸ்ட்ரோக் இப்போ எங்களுக்கு விளங்கும் பின்னாடி அந்த ஷெடோ இருக்கிறதுனால ஒயிட் ஸ்ட்ரோக் எங்களோட கண்களுக்கு விளங்கும் இதை செஞ்சுட்டு ஓகே இப்போ எங்களோட ஹோஸை இதோட நாங்கள் ஜாயின் பண்ணுவோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு ஃப்ரேம்லேருந்து வெளியே வர மாதிரி ஒரு லுக் வரும் சில இதை ப்ராக்டிக்கல் செய்யும் போது அந்த ஹோஸ் பின்னாடி போகக்கூடிய மாதிரி ஒரு நிலமாக வரலாம் அப்படி வரதுக்கான காரணம் எங்களோட லே பேலட்டில் ரெக்டாங்கலாக உள்ள இமேஜ் மேலேயும் கட் பண்ணின இமேஜ் கீழே இருக்குது ஸோ இந்த கீழே உள்ள லேயரை அப்படியே மேலே போட்டோம்னு சொன்னால் இப்போ ஹோஸ் மேலே வந்து ஸோ இந்த அடிப்படையில் எங்களுக்கு செய்யலாம் திரும்பவும் காட்டுற அந்த செயற்பாடு இதில் ஹோஸ் மேலே வந்து ஸோ இந்த முறையில் ஒரு ஃப்ரேம்லேருந்து வெளியே வரக்கூடிய மாதிரி எங்களால் வேண்டிய டிசைன் செஞ்சு எடுத்துக்கொள்ளும் சரியான ஒரு ஈஸியான ஒரு மெத்தட் இதன் மூலமாக செஞ்ச சில சாம்பிள்ஸ் எகெயின் காட்டுறேன்
அதே போல ரெண்டு இமேஜ் யூஸ் பண்ணி செய்யப்பட்டது இந்த டிசைன் ஒரு ஃப்ரேம்லேருந்து இமேஜஸ் வெளியே வர மாதிரி எத்தனை ஃப்ரேம் வேண்டாலும் போடலாம் அது அவங்களோட க்ரியேட்டிவை பொறுத்து கட் பண்ணி போடலாம் கீபோர்டில் கண்ட்ரோலை பயன்படுத்தி இந்த கார்னரை பிடிச்சி எங்களுக்கு ஃபோட்டோஷாப்பில் இந்த பிக்சர் டேர்ன் பண்ணிங்கிறது போல் டேர்ன் பண்ணியும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஸோ இன்ஷால்லா இன்னும் இதே போல் ப்ராக்டிக்கல் நாங்கள் ஃப்யூச்சரில் பார்ப்போம் எங்களோட பேஜோட டச் லேரிங் தேங்க்ஸ்